Eyo hey mambo vipi it's your boy Cho Free. Sasa niliwambia this season ni ya politics. It's all about kuchagua, kuchaguana na kuangusha watu waende nyumbani. So kama vile unajua tena tumerudi and make sure una subscribe to my YouTube channel ndio ukue mtu wa kwanza kupata hizi siasa na kila kitu inaendelea from Western Kenya that is Bungoma County, Kakamega, Busia na hata Transoya. So jua leo tuna piga story na unajua politics is not all about waze ama wale watu wamesonga miaka tumekutana na one of the veteran kijana ambaye pia anapenda politics sana Bungoma County 039 atakuwa pia anatuelezea why he supports DAP eh, Kenya and also why uh, he is part of the the politics zenye zinaendelea saa hii Bungoma County 039 niaje bro poa sana uko fit uko fresh maybe kwa wale wasee wenye wakujui uh, hii Kenya wao naitwa nani kwa majina naitwa Dennis Maunda uh -huh. kazo wa Bungoma nimezaliwa hapa nimesomea hapa uh -huh. maisha yangu yote ni hapa Bungoma so bro uh, most nimekuwa nikikuona sana kwa social media pale Facebook umekuwa una support sana uh, uh, governor wa Bungoma that is a weekly fuangamati sijui kama bado anaendelea kumsupport kum mpaka sasa hivi eh bado na msupport yeye ndio boss wangu na yeye ametoa mbali mbali nimefika ni hiyo governor wa Angamati hiyo jo ametoa mbali sana So sahi we una support DAP Kenya because yeye pia ko part of DAP ama una, una support DAP juni chama yenye ni poa kuliko chama hiyo ingine yenye ulikuwa na support which is Ford Kenya hata hiyo DAP mimi niliingia mapema before yaingie na nimeshukuru juu ameni join huko hiyo ndio chama mzuri juu mimi before nilikuwa chama ya Ford Kenya but ile ukora ilikuwa huko ilitushinda Ford Kenya ilikuwa ni ile chama lazima ukue na pesa mnasimama na mnacho na watu kama kumi but the highest bidder ndiye alikuwa anapewa ticket sasa huko ilikuwa wazee wale wapenye pesa ndiyo wanapewa ticket so hiyo kad DAP ilikuja nikaenda mapema nikaona huko ilikuwa ni kuzuri chama mpya na wale tena walitoka kwa kwa DAP na wale walikuwa kwa Ford Kenya so walichukua na hiyo ukora kwa mfumo wa chama nyingine but hiyo chama ya DAP imekuja na katiba yake iko tofauti na ile ya Ford Kenya ndio maana niliamua kwenda mapema kule Okay maybe tu nikikuuliza na wana wewe pia ni kijana kama watu wengine hapa Bungoma County na umekuwa kwa hii serikali ya weekly fuangamati tangu ianze mpaka saa hii na wewe ni kijana maybe sasa uko na miaka ngapi Saa hii niko na 31 years So maybe nikikuuliza wewe kama kijana Dennis Maunda ume benefit nini kwa hii serikali ya uh, weekly fuangamati mpaka saa hii penye umefika na vile umekuwa kimsupport Serikali ya Gavana Ngamati imenisaidia sana kwa sababu kwetu mimi ndo firstborn na madada na ndugu nyuma wako shule na niwasomesha hata kuna wengine bado na walipa school fees yule wa mwisho sasa yako sio high school form 3 na msomesha mimi mwenyewe nina plot yangu sasa hivi ninaendelea kujenga kwetu nawasaidia mama mzazi na mama na baba wote nyumbani nawasaidia ndugu zangu wote yani familia wote naisaidia kwa ujumla sasa so, nashukuru gavana wa ngamati sasa hivi najitegemea kuliko ngoma mara nilikuwa na gavana alitoa kazi kwa kazi ya kuandikwa kazi ya hoteli hizi za kwa za wazamia waita Ndikaba na kantoa kula kanika paka nika hapa sasa nina kwangu naendesha gari naishi maisha yangu ndio okay. maana so sasa hii uko na gari uko na kwako kwa courtesy of the support ya weekly for angamati governor angamati ameleta hivi yote hivi nilivuta mkono nakasimama na mimi na kubadilisha maisha yangu na maisha ya jamii yangu so maybe tu hiyo ni at a personal level we kama maunda uko fit na vijana wengine do you think angamati amefanya kitu enough ya kusupport vijana wengine akando na wewe ndio vitu mingi amefanya kwa sababu kama kwa serikali yake kuna ile 10% ya vijana ya tender hizo huwa wanapeana Akuja kama ya mambo ya scholarship hizi kuna wale vijana wenzetu wamezaa mapema na hata wana kazi bado governor anawasomeshia watoto na kuna wale wengine wa vijana wetu wana mashamba na wanapona kulima wajapenda mambo ya kufanya biashara anawapatia mbolea huko so ni vitu mingi governor amefanya so ku support vijana support vijana kuna kuna kama kuna tournament ya hiyo inakuwa ya mwaka nili mwaka sababu ya corona ijakuwa lakini ile nyingine alikuwa na na support vijana ana nature talanda unless labda kuna wakora na kuanga katikati hapa ndani ofisi yake kuna wazembe ndani ofisi lakini governor ana ana nia kusaidia sana vijana ukisema wazembe najua duty ya governor ni kufollow up eh, maybe ni kukumbushe tu kuna uh, rumors zimekuwa sana kum, zikisema kuwa tangu uh, serikali ya weekly fuangamati kuanzia hiyo time akianza story yake yote ya ya kuingia kwa kwa serikali mpaka saa hii 
uh, ministry ya youth and gender especially performing art na kila kitu hakuna kitu imefanya kunacha talent both in music and performing art kama we kijana mtu kipana namba 5 wa wangamati unaweza tuambia nini kuhusu hiyo story governor yeye ana shida unajua tuliingia kwa hii serikali kwa hii nini hiyo hiyo ministry of youth and gender haikuwa na policy sasa ndio maana kijana anaitwa Luko Pora alinomnetiwa na msebe vijana wenzetu walichukua kwa kuangalisha vijana hao ndio wamelala kwa nini kwa bunge unajua governor anaweza fanya vitu bila bunge kupitisha huko bunge ya bungoma so wale vijana ndio wanataka kupeleka hizo msuada huko zipitishwe kama budget fulani iweko ya vijana wako wanasaidiwa kama wa kuimba kama wa kukimbia mbio so unasema msebe uh, Frederick Msebe na Opora ndio watu ambao wamekuwa wakilala kwa ofisi hao ndio wangesaidia vijana sababu hao si kwa macho yetu tukakubali wao ndio tusaidie huko huko kwa assembly wapitishe hizo sheria waoke mkakati huko shida walifika kule wamaza kutumika kwa vibaraga ya watu fulani sababu wanakupa ule mtu alipata nomination bali wasaidie vijana wetu kumbuka wenzao wao wameenda kwa siasa huko na kupiga starehe zao msawa vijana sasa vitu vingine wanalaumu governor lakini governor paka akitaka kufanya chochote paka afuate procedure so wale msaidie kwa procedure ni wale 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 wanakilisha vijana wakilishi wa vijana kwa bunge la la county nao ndio wamelala kwenye kazi so uh, how sure are you kuwa kura sasa hivi leziko tunaendelea tumebakisha tu miezi kama saba hivi na tunaingia kwa ujakuzi wa mwezi wa nane. Uh, how sure are you wangamati anaenda kupita kura kama supporter wake? Governor atapita kura kwa sababu kazi yake yenyewe ina, inaonekana. Yeah. Governor kwa mara kwanza akichukua kwa uongozi miaka mbili ya kwanza tulikuwa tulishinda nini case kotini. Kuna wale wale watu walisimama na yeye kama nini former party leader Moses Wetangula kati walipita kura akampata mashaka bro unasema former party leader uh, former party leader wetu sasa kwa sababu alikuwa oh, former wetu okay. my former party leader wetangula kingi okay. kwa ofisi miaka ya kwanza hiyo mbili hiyo akaanza kusumbua gavana namwambia ah uh, uh, nimetaka tu tuambie how sure are you kuwa wangamati anaenda kupita kura hivyo tu gavana atapita kura kisha kitu kwanza amefanya ametuzisa kama watu wa bungoma hapa hivi kulikuwa na jam sokoni hapo kulikuwa ngombe zinapita hapo manamba vitungu siku ya Ijumaa ilikuwa ni ngumu kupita hapo akapamepanua barabara hiyo dual carriage uh, vijana sisi hatukua hatukua na, na nini pale kucheza mpira star kandu stadium ilikuwa imekwama ilikuwa ni ndogo ilikuwa nzuri ameijenga hata contract sasa kwa site endelea kuijenga hata nimeambiwa nini mwezi wa sita tarehe moja ni holiday gani tarehe sita hiyo ni madaraka de au mashujaa hiyo ta host president uhuru kinyata atakuja kufungua hiyo uwanja itakuwa imeesha na shughulikiwa hapo ndani alafu wanafunzi wale wazazi wenye wajiwezi amewapata scholarship na si bungoma si mmoja si wawili ni Kenya mzima wampatia scholarship na kama ni mbolea huwa anapatia kwa vijana wadogo kama mwazee wamewekwa kwenye NHIF kati so unasema hizo ndizo kati ya vitu zenye zitafanya apite kura ume hizo ni vitu amesai wale wale, wale, wale watamguza watu wa chini kama kuna mama wenye wanaishi kwa hata wana manyumba wamejengea watu kwa nyumba wenye wajiwezi okay ne, sasa hizo ndio baadhi ya vitu ambazo zitafanya governor chaguliwe mara ya pili sababu hizo zilingaisha ile serikali ya kwanza ilikuwa nasikia mara mtu patikana kwa nyumba na milioni mia moja kwa make kwa mattress amepatikana na mke wa mtu kwa room hizo vitu kwa hiyo uongozi wa governor wangamati sijaona palipopote mtu ampatikana kwa room na na, na milioni zaidi ya milioni ukisema milioni moja unaongelea nani wewe si kuna watu wewe serikali ile pita ile sisi tutaja kwa majina kwa sababu in live kwa kamera kuna watu hata ulikuwa unasikia kuna mtu ampatikana chief of sana na 1 million kwa kitanda kwa mattress mwingine ampatikana mko mtu fulani mwingine asikia ameenda juu dubai ameenda dubai trip lakini hakuna kitu anafanya ile kukunywa tu pombe wakati hata ilikuwa bei mwanamke ilikuwa imekuwa juu zaidi hata wezi wezi, wezi manage kulipa mwanamke malao alikuwa amepanda bei wakati haya yani maisha ilikuwa ni ya starehe tu ana wale walifaidika na leo uongozi wa leo aliyetangulia ilikuwa tu wajane na mabibi za mabibi za watu haya sawa okay niko na story fulani hapa unajua before ni kutafute Dennis Maunda mimi ni mtu napenda kupiga mudu kusuku bora huli chavari the trending story kuna mtu anasema wewe ni mtu ambaye haunanga msimamo we ni mtu tu ambaye mtu yoyote anaweza kupatia kitu chochote alafu unamfanyia kazi kwa mfano sasa hii tunaelekea kwa siasa na tunajua vizuri sana kuna watu ambao wamekuja kusimama hii kura na miguu zao zote iwapo itakuwaje kesho hii nikikutana na wewe tena kama una support eh, mheshimiwa hon kenneth lusaka amege wao support lusaka nilikuwa nilianza kitambo sana mimi nimefika ni governor wangamata alinitoa 
na hata kulikuwa na ile before nilifika pale hapa hivi kwa rais vile kulikuwa wengine pale walikuwa walikuwa na wale watu wa kamati ya rochafu wanaona kienda pale mebi ugali kwa meza itaisha walikuwa wanampiga vita sasa ile kuni arabia tujina kusema huyu ni mtu wa mtu fulani ile yaani mtu hapo ana kadi sana kwa hiyo busu mbele kumeso nya wame kama maske kureta but mimi mwenyewe mimi napenda governor wangamati na amenisaidia sana na mimi nitakuwa mtu wa mwisho sana kumtoka so unasema we si psycho fund wewe tu unampenda tu natural mimi nampenda natural na tena napenda sina mpenda sababu tu ati nisaidia mimi ile vitu anasaidia watu wengi kwa sababu kuna watu wamejengewa manyumba wenye juwezi kuna watu walipewa school fees watu ya bodaboda wenye juwezi mambo mbogo wamesaidiwa mimi sana maana nampenda sababu amesaidia watu wengi okay. yule mtu ndiye aweze kuambia atipanga line ya kupatia pesa lakini mtu anakusaidia eh yeah. si mtu anatumia pombe kwa balki atakusaidia okay mm. kwa hivyo mtazamaji uh, i think message ya mwisho kuambia watu wenye wanapiga kura unawaambia nini ninawaambia vijana wenzangu mahali walipo waende wajiandikishe wala wajapata kazi za kura wajiandikishe na wajue governor ule ataendelesha barabara ishe ule governor asomesha watoto yao ni governor wa Ngamati hiyo okay. ndio governor yako na tusimame na yeye ni miaka 5 imebaki amalisha ile mradi zake zote ameanzisha na ile miaka mbili ya kwanza ile tukufanya chochote mtusame iko kupenda kwake na kupenda kwetu tulikuwa na kesi mengi kotini kuna watu walikuwa na my interest sasa tulikuwa nasumbua na kuna ile njia ya kusimamisha governor kufanya maendeleo ilikuwa ni kesi kotini lakini tumepigana na tumemaliza tunaona miradi inaendelea polepole sasa sisi tunaomba tu mtu miaka ingine tano amalize alafu wale wengine wa store wakikuja kama barabara imefunga imeisha stadium imeisha hata tuletee hapo tukue na hapa bungoma hapa hiyo STP panulie kwa kubwa kwa hapo hiyo ni maendeleo tunataka sisi tunataka maendeleo sasa hataki mambo ya story au juu kisamu njuu kuvua kasu njuu sia hizo sarakasi ni tumechoka nazo alright so msikilizaji make sure una subscribe to our youtube channel ndio ukue number one kupata kila kitu ambaye itakuwa ina trend na inaingia bungoma county tumekuwa na one of the biggest online bloggers anaitwa Dennis Maunda keep locked na usisahau kupiga hiyo subscription Thank you.